acknowledge the presence of uh, Senator De La Rosa, uh, who was gracious enough to be the first bird to arrive. Uh, galing po ako dun sa kabilang hearing ng agriculture uh, about livestock production. Kaya, kaya na-hijack po ako dun. But we, I think we still have the same, the same uh, problems that we'll be tackling today. Because basically what I said in that other hearing is that there is a need to produce more livestock given the limited land resources using genetics technology and perhaps advanced feeding systems. So, konti in lupa, mas marami po dapat na baka, baboy, at kambing kasama ang gatas na ma-produce. Dito naman sa ating pag-uusapan ngayon, konti ang lupa, mas marami dapat bahay, pabahay, at human settlements ang ma-produce. At kabilang po dyan, ang pag-uusapan natin tungkol sa mga dormitoryo na sa palagay ko si Senator De La Rosa ay mayroon din maraming karanasan bilang dating hepe ng kapulisan. Ang dami pong nangyayaring sunog. Nagsimula na kahapon ang Fire Prevention Month. At nandito po yung ating Bureau of Fire Protection. Uh, Mahaba-haba itong Fire Prevention Month. Balak nilang magkaroon ng Guinness World of Record, pinakamahabang parada ng mga bumbero. Pero kanina, yung mga tiga barangay toro na napanood ko sa TV, eh, wala na raw silang tubig. So, nandito rin po yung ating ibang mga resource persons, which I'd like to acknowledge. We have the Secretary of Dishud, Secretary Eduardo Del Rosario. We have the uh, representatives coming from the HDMF, Attorney Rob Roberto uh, Po. Ang po mo, walang i, no? Po. Okay, akala ko kulang lang sa letra. Uh, Ma'am Anelia Marie Aliena. Tama ba yan? Tama, ano? Bihira yung pangalan ganyan. An Al Aniela Aliena. Akala ko wala lang akong reading glass. Pag-mister. Oo. Pag-mister. Ang last name mo, Ma'am Aliena. Ang pangalan ng husband mo yan? So, ang first name mo, Aniela. Okay, ah. Good morning, ma'am. Welcome to the Senate. Attorney Dante Patapat, OIC Corporate Secretary, NHMFC. The Vice President, Ms. Ro Rosabel Jose, NHMFC. The Board Advisor of uh, H SHDA, uh, Mr. Bansin Choa. Uh, another, the Chairman of OSHDP, Mr. Marcelino Mendoza. Uh, Mr. Charlie Gorayev of CREBA. Uh, Mr. Charmaine Udikta, OIC Fiscal Planning and Policy, DOF. Mi Director Veronica Banyugos of the Banco Central ng Pilipinas. You have a lot of explaining to do later on. Welcome to the Senate, ma'am. Uh, Senior Inspector Mario Tiope Jr., Legal Officer of Bureau of Fire Protection. Uh, Inspector, tama ba yan? Uh, R.G. Baniel, Chief uh, fire Code Implement Station Section Bureau of Fire Protection, uh, Miss Mirna Clara Asuncion of the NEDA, Miss uh, Cynthia Hernandez, OIC Chief of, uh, para ako nagtetesting ng ano yung sa pagkuhan ng salamin, Office of the Student Development and Services. Which office is this, ma'am? Ched. Uh, good morning to all of you and uh, all the resource persons which I failed to mention. So we start with, uh, we start with the, the several bills filed by Senators Lapid and Revilla. They're supposed to be here. Uh, and this has something to do with the dormitories. Alam niyo po yung dormitorio. Alam po ito ni Senator De La Rosa. Uh, we, we'll, we'll be asking for a, an opening statement from him also. Ito po yung tinitirhan ng mga estudyante, hindi lamang sa University Belt dito sa Metro Manila, kung hindi saan, saan pong sulok ng kapuluan. Ang problema po, uh, bukod lamang doon sa uh, ila, pa, pangilan nila na, we should have a DILG representative here, uh, pangilan nila na ordinansa ng mga local government units, ay eh wala po talagang batas na tumutukoy dito. Uh, marami tayo na balitaan naging sunog, uh, ng mga dormitoryo sa Sampaloc, 
sa Santa Mesa noong mga nakaraang panahon na nagdulot pa ng pagkasawi ng buhay ng ilang estudyante. We've seen dormitories uh, on substandard conditions, uh, triple deckers, halos hindi na makaaral yung mga estudyante, and yet uh, they proliferate because uh, of the number of schools in the vicinity. You have that in Tugigaraw, you have that in, uh, in, in Cebu, you have that in areas where, where there are CHED schools. In fact, in, in some CHED schools, there are dormitories even for students within the campus. Right now, there is also a build which we will also tackle, the housing needs for teachers. Uh, yun naman po mga teachers natin, ang dami nating nababalitaan na madaling araw pa lang, naglalakad na sila para makapunta sa eskwelahan, sa mga probinsya. Yung ibahong classrooms ay ginawa ng tulugan ng mga teachers. So, all of this will be tackled, including the pending uh, Housing Bank of the Philippines, which we receive an opposition uh, coming from the Banko Central ng Pilipinas. Yung po yung liliwanagin natin mamaya. So, uh, may we hear from Senator De La Rosa? Now go to, thank you, sir. We now go first to the Senate Bill Number 118, an act establishing a comprehensive integrated integrated. No, we, we go to magkasama to. We, 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 we consider the twin bills of Senator, Senators Lapid and Revilla, Senate Bills 1036 and 1118. Ito po yung tungkol sa mga uh, dormitory. So, we ask first the CHED, ano po yung existing, existing uh, framework right now? Do we really do we really maintain the process of a non-regulatory scheme? Kasi pag pumasok po, wala ho, wala ho sa mandato ng CHED yung tinutulugan ng bata. Tama po ba yan? Ang CHED po ay para lang doon po sa kanilang curriculum at para po doon sa antas ng pag-aaral ng mga estudyante. So hindi po natin pinag-uusapan dito yung, yung estado ng tinutuluyan ng mga bata. So eventually, uh, after the processes of this committee, we might look forward to an amendment of the existing CHED law, wherein CHED will be given an oversight function in so far as supervision of college dormitories. Any word from Chad? Uh, Ms. Cynthia Hernandez. Thank you, Mr. Chair, and good, good morning po sa lahat po na narito ngayon sa pagdinig tungkol dito sa Senate Bill on Student Housing and Residential Services. Mr. Chair, what we have at Chad particularly particularly in the Office of Student Development and Services, is the CHED Memorandum Order Number 9, Series of 2013, particularly Section 29, which refers to the student housing and residential services. This refers to the assistance provided to ensure access to accommodation that is safe and conducive to learning. Part of that Wait, section. Cut you, so yes. you provide assistance, yes, meaning stipend or coupon or uh, uh, a database on where, how to find affordable and accessible housing units for students. Pero yung bahay, hindi nyo sino supervise kung yung bahay po ay merong proper ventilation, uh, number of uh, washrooms, laundry lutuan, or kung merong fire exit, o kung merong study room. Tama po ba yun? Uh, yes, Mr. Chair. Uh, this, uh, the mentioned CHED Memorandum Order ensures that the HEIs must have, uh, provi must provide mechanism, assistance, and or list of acceptable student dormitories and housing facilities that are safe, clean, affordable, accessible to students with disabilities and uh, the same should be conducive to learning. 
po, ma'am. Ang, ang, ang memorandum nyo, which the committee is now asking you to provide us, if you have a copy. Mr. Chair, I have the brochure, but uh, we can provide you also the inputs or the comments of, of, uh, of CHED to this uh, Senate bill yes. later po. Uh, as soon as this is uh, signed by our chairperson. So, ma'am, yung, yung, yung CHED cir memorandum circular, ano pong date yun? Uh, Mr. Chair, a uh, series of 2013 po. Ah, matagal, but matagal. Uh, in the year of uh, 2018, we had the survey or assessment conducted. Although it's uh, limited the uh, sample only when we had our monitoring to our CHED regional offices. I'm sure uh, Senator De La Rosa can relate to this because when he studied at I Mindanao mean, State University, he stayed inside a dormitory. I too have stayed in a dormitory before when I was in college. So, uulitin ko po, yung katatayuan po natin ngayon, si Ched, ay merong circular kung ano yung standards na dapat gawin, pero I'm very sure na hindi po kayo nag-coordinate sa Bureau of Fire Protection with due respect, at hindi po kayo nakaka-coordinate din sa DISHUD, which is just newly created. So, yung binabalangkas po natin ngayon, magkaroon po ng isang patakaran na lahat po ay nagko-coordinate. Saan makakakuha ng mas mura, affordable, accessible na dormitoryo ang mga estudyante at papaano nyo po din, ang nakikita ko po rito, uh, uh, with due respect, Senator De La Rosa, yes. ay yung CHED dapat ang mag-supervise. Ang nakikita ko po rito, dumating tayo dun sa estado na training ang school year, nakapaskil doon sa dean's office o sa treasurer's office yung listahan ng mga dormitoryo na pwede nilang puntahan. Halimbawa po sa Tugigaraw, anong barangay meron dormitoryo, at lahat po yun ay na-inspeksyon ng CHED sa pakikipagtulungan sa local government unit at nasa online. Nasa online. Nasa online pwede sila mag-check available, one bedroom, one bedroom, uh, one bedroom, 15 minutes walk to uh, Cagayan State University. One tricycle ride to Cagayan State University. At lahat po nang nagmimayari, kung ito man ay pribadong bahay o dormitoryong lisensyado, dito po sa mga bills, kailangan at least 10 rooms, 3 stories, ay dapat po na inspection din ng Bureau of Fire Protection. So, we should reach that stage na Mura yung babayaran at pag nagbayad po yung estudyante, kasama na po si tubig, si kuryente. At kung meron pong, ito po yung nakikita ko nito, looking forward, kung meron pong assistance na binibigay, coupon, ang CHED, ang laki ng budget ng CHED, 3 billion yung nadagdag, ay dapat po kasama na po yung dormitory, dormitory vouchers. Are, do we have that right, uh, right now, ma'am? Dormitory vouchers, not educational vouchers dormitory vouchers para alam ng mga magulang na galing ng probinsya kung saan tumira yung anak nila at ito yung ito yung uh, pwedeng tawagan sa CHED o kung saan man kung merong problema. Do we, that, do we have that right now, ma'am? Mr. Chair, as, as of the moment, wala po. But uh, we took note po of your recommendations and your suggestions po. Thank you. Halimbawa po, ma'am, sa NAGA, Yung mga estudyante po sa Naga ay hindi naman po tinga Naga. Marami po dyan galing ng mga Pili, Pasakaw, kung saan saan probinsya galing niya. May mga mas bati pa. So, I think we, we, we have a long way to go in so far as uh, involving CHED. CHED is concerned and integrating housing, student housing with uh, the functions of CHED. Senator De La Rosa? <coughs> Kasi tomera to sa dorm eh. Uh, Mr. Chair, thank you. Uh, iba yung kwan eh. Iba yung situation namin noon saka situation mo estudyante ngayon. So, nagbabago yung needs, nagbabago yung threats, nagbabago yung opportunities uh, sa ngayon. So, so far, with the experience sa dorm, libre naman yung kasi Mr. Chair, it was provided by the Mindanao State University sa loob mismo ng campus. Hindi yung privately owned. It was uh, university owned. So, iba, uh, iba yung uh, sitwasyon ako doon. 
But anyway, I hope we can improve the living conditions ng mga estudyante. Lalong-lalo na yung nagbabaya dahil alam natin yung mga parents ay hirap na hirap makapag hirap na hirap magkayod uh, para makabigay ng pambayad ng dormitory sa kanilang mga anak. Katapos, uh, meron lang mangyari afterwards na disgrasya, na sunog yung building, dama yung bata. So, we have to be careful in crafting uh, out policies uh, concerning these uh, dormitories. Thank you, Mr. Chair. And I'm sure the resource persons are, are now browsing over the sen the the bills under consideration, 1036 and 1118 and 660. So, balikan ko po si Ched. Hindi po lingid sa ating kaalaman na ang isang, bigyan ko, magbigay ka ng isang example, ma'am, if you're familiar with this. Uh, Aklan State College of Fisheries. Ganong kalaki ang lupa. Hindi niyo kabisado? Okay. Iloilo College of Fisheries, ganong kalaki ang lupa. Naval College in Biliran of Fisheries, ganong kalaki ang lupa. Kaya ko po sinasabi to, ganito po yan. Ang isang state university ay daan-daang ektarya ang lupa. Kanina, binuksan ko po itong hearing natin tung patungkol sa lupa. Handa po ba ang CHED na tayuan ng Department of Housing at nang o kaya ng pribadong sektor, ang bakanting lupa ng isang state university of college or college para sa isang pabahay, sa estudyante o sa mga profesor o sa mga guro. Yung pag-aari po noon ay mananatili sa CHED, subalit ang titira ay yung mga estudyante. Unang tanong yon Pangalawang tanong, handa po ba ang CHED? sa kanilang daan-daang ektaryang lupa. Sa, alam ni S Senator De La Rosa, galing kami sa Mindanao State University. Nakakambyo ka na ng kwa kwarta, kinta, sa, 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 sa laki ng Mindanao State University, parang isang bayan na. Handa po ba ang CHED na i-allocate ang isang portion ng kanilang ekta-ektarya, daan-daang ektaryang lupa para sa socialized housing? So yun po, tatlong tanong ko sa inyo. If you can answer that, uh, pasensya na nauna ka, Madam Cynthia. If you can answer that, uh, malaki pong tulong sa committee ito. Mr. Chair, para po sa inyong mga katanungan tungkol dun sa kahandaan ng CHED sa pagkakaloob ng lupa para tayuan ng pabahay, uh, ang CHED po at ako man po ay uh, wala po sa position to na magsabi ng kahandaan ng CHED. Unang-una po, ang mga nabanggit nyo pong mga paaralan ay may mga board of, uh, board of trustees, meron pong mga sari-sariling charter, at meron pong proseso tungkol dun sa mga pag-a-allocate po ng mga lupain para gawing pabahay or housing para man sa mga estudyante. Uh, siguro po merong, merong isang sadyang pagpupulong para pag-usapan po ang may kaugnayan sa pagpapamahagi ng lugar o lupain para maging pabahay. Marami po salamat. Ano po yung tanong ko? Sa estudyante, sa mga guro, at gawing socialized housing. So, ang sagot nyo po, hindi kayo, hindi nyo masagot ito dahil may kanya-kanyang board of trustees. Siguro po sa, sa mga darating na araw, kung ma, ma, mapadalhan nyo kami ng isang katugunan, na nakalagay sa isang papel tungkol po dito. Kasi ganun po yung nagiging direksyon ng, ng uh, housing committee ngayon dahil wala po talaga tayong lupa. And, and I thank you for your uh, frank answer. But now, I direct my question to Secretary Del Rosario. Nung una pong hearing natin ng Department of Housing, uh, humingi po ang committee sa inyo ng listahan ng available uh, lands uh, for inventory purposes idle lands, public lands that can be utilized by by uh, NHA, by the private sector, by the uh, local government units. Hanggang ngayon po, hindi pa namin, sir, natatanggap yung listahan nung last year pa tayo nag-hearing. Eh baka ma, ma, makuha na natin itong lupa ng CHED. Pero ang pangako nyo sa akin noon, last year, 2019. When when can we have that, Mr. Chairman? Thank you very much for that 
uh, query and uh, good morning to the Honorable Chairperson and the Honorable uh, Senator uh, De La Rosa. Actually, uh, Mr. Chairman, we had submitted already the initial list uh, to your office about two weeks ago. I'm sorry, I'm sorry Secretary, pero I was just uh, whispered by uh, the, the Secretariat. Wala pa hong natanggap. So, baka hindi sa akin, baka kay baka sa Chairman ng uh, House of Representatives Housing Committee, mm -hmm. si Congressman okay. Strike Revilla, pero baka hindi niya matanggap ngayon yun kasi birthday niya ngayon. So, hindi ko alam kung saan na birthday ngayon ni Strike Revilla. I'm sure hindi niya mababasa kagad yun with due respect. So, can we have that? Uh, yes, Mr. Chairman. It was sent to Attorney Pao. We'll, we'll, we'll double check to, that. To his we'll, office. We'll, we'll double check that. Pero hindi ko pa ako nabasa Secretary, uh, yes, Senator De La Rosa. Babalik lang ako sa, sa Ched. Ma'am, uh, mayroon ba kayo identified na mga lute? Yung sa inyo, pinag may pag-aari talaga ninyo? Kasi, di ba, ang mga state universities, may sarili silang lupa, di ba? Kayo, bilang Ched, mayroon ba kayong masasabi nyo na sa inyo talaga na lupa? Mr. Chair, as far as CHED is concerned, kami nga po yung tinatayuan o pinag-uopisinahan po namin ay sa UP Diliman po yung lote na yon. Yung nandun po sa Quezon City, sa CP Garcia, at ang pagkakaalam po namin ay yun ay 25 years na kami na roon. Kami po ay nag-start pa lamang na mag-office po doon noong 2008. At kasama po namin doon ang tatlong regional offices. So in terms po ng lote na talagang pag-aari ng CHED, wala po. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Uh, Mr. Chairman, if to the statement coming from Ms. So ibig sabihin, sa tanong ni Senator De La Rosa, siguro ang, ang tanong niya, may lupa pa kayo para sa central office ninyo? O, hindi naman tanong na may lupa ba yung mga state universities? Because I can recall two years ago, Graduation speaker ako, hindi ko matandaan sa Iloilo at ayon o sa Negros. 30 minutes na ako kami nagda-drive doon sa loob ng university campus. 30 minutes na kami nagda-drive, hindi pa namin makita yung venue. Ganon kalaki yung, yung, uh, yung lugar noong napuntahan kong uh, state university. If I'm not mistaken, that's sa, sa Iloilo. Uh, lahat po nang napuntahan namin building, nagtatanong kami, saan ba yung, yung gym, graduation, auditorium, doon po mga tatlong kanto pa. So ganun kalaki po 'yon. Malaki 'yon na puntahan ko, malaki pa sa UP Los Baños. So napakalaki po ng ari-ari. Tapos meron pa silang branch, School of Fisheries, katabi naman ng dagat. Another 100 hectares. So to speak. So talagang malupit.